This week on Money Monster, we introduce the evolution of augmented reality technologies, which have been applied to a wider range of areas and provided creative experiences to consumers. We look into the expansion of biometrics technologies, which have been closely connected with people's daily lives. We report on Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone, which has led the knowledge-based industries in Northeast Asia based on the advanced transportation infrastructure and talented manpower. Augmented reality refers to the reality-based display environment that overlays digital information. A lot of companies have been developing related technologies and provided creative services to consumers. The augmented reality market has provided a variety of services in a wide range of areas including culture, art and education. We explore the diversified services that have grabbed a lot of attention in the augmented reality market. Gartner, which is a provider of advisory services for the IT sector, has recently announced immersive experience as one of the rising technological trends that the company should pay attention to in the year 2019. By escaping from the use of a simple user interface technology, augmented reality can attract the attention of consumers by providing immersive experiences. 증강 현실이 어 굉장히 다양한 응용 분야가 있거든요. 그러니까 일상생활, 그다음에 작업 공간, 뭐 엔터테인먼트 분야 등그 다양한 응용 분야가 있어서 어 많은 사람들이 관심을 가지고 있었고요. 근데 특히 최근에 관련 기술들이 많이 발전을 했습니다. 디스플레이 기술이라든지 또 영상 인식, 그다음에 컴퓨터 그래픽스 기술 등이 발전을 해서 어, 현실 적용 가능성이 굉장히 높아지고 있다라는 것이 많은 사람들의 관심을 끌고 있는 것 같습니다. Considering the recent trend, a lot of domestic businesses have developed augmented reality technologies that can be combined with different contents, and they have commercialized the technologies and introduced them to consumers. A history museum is one of the examples. By applying augmented reality technologies, the history of Suwon Hwasong Fortress and King Jongjo has been reproduced as an interesting content. It is quite different with other museums that provide information on history only with pictures and descriptions. 다양한 미션을 해결하고 또 학습용 퀴즈도 풀고. AI 컨텐츠를 이용한 게임도 하면서 이 수원 화성에 대한 이해를 좀 재밌게 높이고자 이제 이런 서비스를 하게 됐습니다. Also, it's easier for people to understand the history when learning about it with animations. And by solving quizzes and playing games, visitors can have chances to not only learn but experience and understand the history. Therefore, the visitors have shown increased level of satisfaction as well. 평소에도 역사에 좀 관심 많아서 박물관 여러 군데 좀 다니는 편인데 그 실제로 이제 유물이나 이런 거 보는 것도 좋고 뭐 많이 도움은 되는데 이렇게 증강 현실 이런 프로그램 활용해서 이렇게 박물관 관람해 보니까 더 와닿는 것도 있는 것 같고 역사에 대해서 쉽고 재미있게 접근할 수 있는 방법이라고 생각이 들어서 되게 유익한 시간이었던 것 같습니다. In the case of the existing augmented reality services, consumers tend to experience the contents that have already been produced. However, the services that encourage the participation of consumers have been actively developed. A new type of service that enables users to draw their own characters and make them appear on a virtual world has recently garnered a lot of attention. The characters can appear on animations or games as well. 이제 아이들의 어떤 색칠 공부라든가 그 다음에 어떤 이렇게 다른 교육적인 부분이라든가 이런 부분에서 실제적으로 순수하게 디지털 컨텐츠만 사용했을 때보다는 실제적으로 이제 손에 만지듯이 어떤 아날로그적인 형태에 대한 
그거를 동시에 같이 체험할 수 있게끔 되어 있는 어떤 복합형 콘텐츠라고 보시면 됩니다. By accelerating the interaction between users, the technologies have been upgraded and enjoyed by people of all age groups. The creative contents which enable people to create their own characters have been applied to a wider range of areas. 앞으로 이게 그 아이들의 어떤 교육 시장 자체에서 많이 쓰이고 현재로서도 많이 쓰이고 있고요. 그래서 그 교육 시장 중심으로 그 진행을 준비하고 있고 그 다음에 어떤 다른 어떤 산업이라든가 이런 부분에서 바로 현장에서 바로 쓸수 있게끔 이런 형태로 좀더 확장 중에 계획을 가지고 있습니다. 첫 번째로는 컴퓨터 게임 분야에 응용이 되고 있고요. 여러분들 다 아시다시피 포켓몬고 같은 경우가 그런 예가 되겠습니다. 이제 IoT 기술과 결합이 되어서 공간에 혼재되어 있는 기기와 상호작용할 때 유용하게 사용될 수 있을 것이라고 보고 있습니다. Augmented reality has gained recognition as a friendly technology that provides diversified experiences. And there is a theme park that has introduced augmented reality services to increase the satisfaction level of customers. It has evolved into a space that provides contents which combine technologies and experiences. 3D 그래픽 스캔 기술을 활용해서 만들어 온 시설물이다 보니까 본인이 그린 그림이 직접 화면에 띄워지는 장면을 보고 아이들이 많이 좋아하고 있습니다. There are even customers who visit the theme park just to experience the augmented reality services, so it shows the increased satisfaction level of customers. In the past, augmented reality introduced mainly to the fields of performances, videos and games. However, along with the growing popularity of the technology, it has been applied to a special place instead of a display field. By combining a sensor and an augmented reality technology, the beams are shot on the sand and it has turned into a new content that responds immediately to the movements of people. It has improved educational effects as it is possible to provide vivid information on constellations, volcanoes and geographical features and it has enjoyed explosive popularity among students. 아이들이 기본적으로 모래놀이를 좋아하기 때문에 이걸로 인해서 뭔가 교육적인 효과를 얻는 거, 얻는다는 걸 의식하지 않고도 그냥 직접적으로 컨텐츠를 즐기다 보면은 자연스럽게 교육적인 효과를 누릴 수 있는 체감형 콘텐츠가 이 샌드크래프트의 장점이라고 생각합니다. 증강현실 기술은 굉장히 다양한 응용처가 존재하기 때문에 지속적으로 발전을 해왔고 앞으로도 꾸준히 발전을 할 것이라고 생각합니다. 특히 디스플레이 기술이 혁신이 된다면 폭발적 성장이 될 것이라고 보고 있고요. IoT 기술과 또는 인공지능 기술과 결합이 되었을 때 훨씬 다양한 인간의 생활에 풍부한 기능을 주는 그런 역할을 할 것이라고 보고 있습니다. A growing number of companies have developed augmented reality services considering the strength and competition in the market and expansion of digital transformation. Anticipation is rising for the future development of the technology as a competitive growth engine in the market. Along with the development of scientific technologies, there's been a growing need for advanced security system. And biometrics technology, which uses various types of information on the body, has garnered a lot of attention. The technology has been widely used for different areas, including the national security, security of companies, financial services, and the cultural sector. And it has provided improved convenience and stability. We look into the ongoing development of biometrics technology. 
People usually go through a lot of authentication procedures in daily lives when using mobile phone, managing banking businesses and entering the places that have a security system. Therefore, biometrics technology which uses the unique characteristics of different body parts including fingerprints and iris patterns have been actively developed and applied to daily lives. 개인 신원이나 신분을 확인하는 방법 가운데 아이디 카드, 도장, 패스워드 등 기존의 방법에 비해서 보안성과 편리성 모두 우수하기 때문에 바이오 인식 기술이 주목을 받고 있고요. 최근 인공지능 ICT 기술의 획기적인 발전에 따라서 미래 시대에 가장 걸맞는 그런 기술이라고 볼수 있습니다. At the beginning most of the biometrics technologies mainly used fingerprints. However, along with the continuous development of related technologies, different types of biometrics technologies that use iris, voice and face have been introduced. As the technologies have been applied to a wider range of areas, it has been closely connected with individual consumers as well. What would be the contributing factor to the rapid rise of biometrics technologies? 2001년도 미국의 911 테러 사태 이후에 많은 국가에서 외국인 방문객 관리라든지 출입국 관수화 서비스 그리고 국민 아이디 카드 사업 등을 통해서 기술 성능에 대한 검증이 이름이 이루어졌고요. 최근엔 스마트폰에 적용되면서 개개인에게 편리함을 제공하기 때문에 바이오 인식 기술이 우리 생활 속으로 빠르게 확산되고 있지 않나 생각됩니다. Biometrics technologies have also been applied to the residential spaces. A lot of homes are still using a digital door lock that opens the door with passwords. However, a face recognition door lock, which can open the door by recognizing a face, has been newly introduced. A user can open the door within two seconds, only by showing the face to the installed camera. 처음에는 지인을 통해서 알게 됐고요. 정말로 안면 인식을 통해서 이렇게 열일까 궁금증에 아니면 호기심에 구입을 했습니다. 어 그리고 사용하다 보니까 예전 도어락들은 보안상 주기적으로 비밀번호를 변경해 줘야 됐거든요. 근데 이번 안면 인식 도어락은 그럴 필요가 없어서 참 사용하기 편리합니다. A face recognition door lock can also be used at companies as well. It is possible to register the faces of up to 100 different people, so only the staffs can enter the office when it is installed at a restricted area. How would it be possible to recognize the individual faces and decide whether a person is allowed to enter the space or not? 특수 개발된 카메라를 사용해 코와 입, 눈, 턱등 얼굴 골격의 변화는 각 부위 100여 곳을 분석해 인식합니다. 때문에 쌍둥이도 구별 가능할 정도의 정확성을 가지고 있습니다. 다만 사진이나 영상 등의 비정상적인 방법으로는 인식 자체가 불가능하고 적외선 카메라를 사용해 조명의 영향 등 없이 야간에도 정상 작동이 가능합니다. Moreover, biometrics technology has also contributed to simplifying the financial services. People don't have to carry their cards or bank books when using an ATM machine. They can make a deposit or withdraw money only by scanning their palms. 제가 바깥에 나갔을 때한 번은 ATM에서 출금을 해야 될 일이 있었는데 그때는 은행 카드나 통장이 반드시 필요해서서 급할 때 출금을 못 했던 기억이 있어서요. 근데 이번에 이그 서비스를 이용하게 되면 정말 아무것도 없이 제 손바닥만 있으면 when a user scans the palm, a sensor can recognize the unique patterns of palm vein. And a lot of banks in the domestic market have introduced the palm vein authentication service to ATM machines. 현재 지금 손바닥 정맥 인증 기술이 사용 가능한 ATM이 전국 편의점에 약 1,700개 정도 설치되어 있는데. 2019년까지는 3,000개까지 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 더불어서 편의점에서 입출금 거래뿐만 아니라 실제 결제 서비스까지도 확장하는 것을 계획하고 있습니다.
The vein recognition technology has also brought about significant changes to the cultural sector. A user buys a movie ticket and chooses a seat at the ticket booth. He uses his hands instead of a wallet when purchasing the ticket. When registering the information on the palm vein patterns at a related organisation, it's possible to purchase movie tickets only by scanning the palm, so it can save a lot of time. The what would be the main principle behind the palm vein recognition system? 등록 기기에 손바닥을 한 4cm 정도 간격을 두고 올리면은 그 센서에서 근 적외선이 나옵니다. 그 근적외선이 그 정맥 정보로 인식하고 그 인식된 정맥 정보 안에 있는 헤모글로빈의 위치를 분석해서 이를 통해 각자 개인 고유의 정맥 패턴을 파악하는 원리입니다. 현재 바이오 인식 기술은 접촉식이든 비접촉식이든 디바이스를 통해 특정한 행위로 본인을 인증하고 있으나 미래에는 스마트폰과 같이 내가 항상 소지하고 있는 디바이스를 통하여 일상적인 행동 패턴, 심장 박동수, 심지어는 뇌파와 같은 생체 신호를 지속적으로 인식하여 특정한 행위 없이도 나를 인식할 수 있는 기술로 발전할 것입니다. 앞으로 생체 신호로 본인 인증이 가능하게 된다면 보안성, 편리성 뿐만 아니라 건강 상태까지 확인할 수 있는 기술로 발전할 것으로 전망됩니다. Diversified types of biometrics technologies that use fingerprints, iris, vein and face have been continuously developed. And it is expected to increase the convenience and safety of people's daily lives. Daegu, Gyeongbuk, Free Economic Zone is the first inland city that was designated as a free economic zone. Along with its improved transportation infrastructure and talented manpower gathered in the district, it has received the limelight as a hub of the fourth industrial revolution. We explore Daegu, Gyeongbuk, Free Economic Zone, which has led the knowledge-based industries in Northeast Asia. It's been a decade since Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority was first established in 2008. Based on the geographical benefits of the district, which has an airport, railways and expressways, at a short distance, about 200 research institutes and 52 universities have been built in the region and it has formed improved infrastructure with excellent manpower. 우리 대구 경북 경제 사회 구역청은 항만과 항공과 일곱 개의 고속도로가 만나는 지리적으로 굉장히 교통이 편리한 지역에 저희들이 차지해 있습니다. 그 다음은 다음은 이제 대기업들 LG, 삼성, 포스코가 있어서 대기업과 연계하는 그런 산업들이 발달될 수 있는 거 하고 그 다음 인력 52개 대학이 있고 7만 명의 좋은 고급 인력들이 배출이 됩니다. Based on the improved infrastructure for talented manpower, Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone has focused on developing knowledge-based industries and service sector. As a result, it has gained recognition as a region that has led the national growth engines. A global center which will play a critical role in the field of wireless power transmission was recently established in Gyeongsan Knowledge Industry District. Necessary features for the international authorized test and researches will be introduced and inflow of manpower for knowledge-based industries is expected to take place by fostering small and medium-sized businesses. Gyeongsan area of the Gyeongsan 
스마트 무선 충전 같은 산업들이 발생될 때 저희 센터에서 적극적으로 지원해서 육성하고자 하는 데큰 어, 어, 의의가 있고 또 저희 센터가 이 경산 지식산업지구에 있음으로 해서 저희가 밀착해서 지원할 수 있다는 강점을 가지고 있다 이렇게 장점을 가지고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. Aside from fostering wireless charging businesses, Wireless Power Transfer Technology Center is expected to create new industrial sectors as well. And it has contributed to enhancing the competitiveness of Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone in the field of global knowledge-based industries. 저희 센터에서는 일단 자기 유도하고 공진영이라는 방식의 무선 전력 전송에 대해서 연구하고 기존의 그 인증 시험을 진행하고 있는 것이 되겠습니다. 앞으로 이 무선 전력 전송 기술은 4차 산업 혁명 기술의 기본과 근본이 되는 기술로서 이 기술이 실현화되면 앞으로 삶의 질의 향상과 편리성에서 증대될 수 있는 기술로서 전 세계적으로 각광을 받고 있는 신기술이 되겠습니다. 저희 그 센터는 전기차 무선 충전을 할수 있는 시험 환경을 갖추고 있기 때문에 그런 부분에 대한 시험 확대 그리고 에어퓨얼이라고 하는 국제 규격 인증 시험 분야가 있습니다. 그 분야도 역시 저희 센터에서 유치해서 확대해 나갈 계획입니다. Shinsaw Meditech District has led the domestic medical industry and a domestic company specialized in the field of high precision medical devices has entered the district to boost researches. Thanks to the advanced infrastructure for the medical industry, the company has achieved remarkable growth as a global business that exports the products to about 120 different countries around the world. 예로부터 섬유 산업이 발달하고 어, 메카트로닉스 산업이 발달을 한데 대해서 어, 상당히 많은 그 기계 및 전기전자 관련 인프라들이 확충이 되어 있기 때문에 대구 경북 자유구역 내에서 어, 사업을 하게 되면 이러한 부분에 대한 그 인프라를 충분히 활용할 수 있는 기회가 있는 것이 어, 큰 장점이라고 볼수 있고요. 어, 개발에서부터 임상까지 어, 많은 어, 연구 활동을 할수 있는 것이 어, 큰 도움이 되고 있습니다. Along with the strengths of the medical industrial cluster, Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone has emerged as a hub of knowledge-based service industries, including medicine and IT skills. And the growing number of companies have signed MOUs in order to create a greater synergy effect. Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority aims to foster innovative industries, attract investment and accelerate employment. 지금 현재 이제 24개의 외국 기업이 여기 와 있고 446개의 이제 국내 굴지 기업들이 와 있습니다. 와 있는데 MOU 하는 거는 네트워크를 위한 MOU가 있고 실제적으로 기업이 들어오기 위한 MOU가 있습니다. 그래서 그두 가지를 동시에 이제 병행을 하는데 지금 이제 최근에는 이제 외국에서 어 주로 지금까지는 이 미국이나 일본의 기업이 좀 많았는데 최근에 이제 중국 기업들이 조금 이렇게 어 들어오고 있습니다. By December this year, the development of two districts will be completed by Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone Authority. A lot of renowned domestic and overseas companies have already strengthened cooperation and promoted economic activities in Susong Medical District. The district is going to be developed into a smart city and contribute to the growth of high-tech industries. Susong is 97,000 square meters, about 30,000,000 square meters, and the economy is about 20% of the economy. The rest of the economy is about 80% of the economy, shopping, 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 and shopping, and shopping. 콤플렉스 타운을 조성 중에 있습니다. 아울러 대구에서도 수성 의료 지구에 2022년까지 600억 원을 투입하여 미래 성장 동력을 창출하고 도시 문제를 해결하는 스마트 시티를 조성할 계획입니다. Moreover, Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone has offered an optimized environment for the management of businesses. Also, by providing cultural and educational facilities, it has improved the quality of lives of the local residents and developed a convenient residential environment. Our Daegu Gyeongbuk Kinjae Jae Ukuri Chung is a good company to bring 
또 들어와 있는 기업을 저희들이 지원을 잘해서 후회하지 않는 투자 또 이런 기업을 통해서 우리가 좋은 일자리를 만들어서 우리 대구 경북 경제는 물론 우리나라 경제 세계적인 경제가 여기 안에서 꿈트, 꿈이 틀수 있도록 저희들이 최선을 다하겠습니다. 와주시면 후회하지 않을 겁니다. Daegu Gyeongbuk Free Economic Zone has emerged as a hub of global knowledge-based industries. Attention is being focused on the future development of the region that can lead the new industries amid the era of the fourth industrial revolution. You are watching Money Monster. I'm Hubo2 Plus. To find out more information about this week's program, be sure to check out our website and Instagram. Thanks.